വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്സ്കെയിൽ ഞാൻ ശ്യാം പ്രസാദ് കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണോ അതല്ല നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലോ ഫിസിക്സിലോ ബിരുദധാരിയാണോ എങ്കിൽ മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേൾക്കാത്തവരെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു തസ്തികയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് പ്രസ്തുത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന തസ്തികയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ പല സിനിമകളിലും ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊരു യൂണിറ്റ് ചില സിനിമകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് പ്രധാനമായും ഇവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൈലറ്റുമാർക്ക് വേണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നെടുത്തു റൺവേയിലെ കാര്യങ്ങളെയും ആകാശ വ്യോമ പാതയിലെ കുറിച്ചൊക്കെ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കലാണ് നിങ്ങൾ പല സിനിമകൾ ഉയരെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു വലിയൊരു കോമഡി രംഗമുണ്ട് സലീം കുമാർ ഇതേപോലെ ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറായിരുന്നിട്ട് ജഗതിയും മറ്റൊരു കലാകാരനും ഒരു പ്രൈവറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അത് ഓടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള വിശദമായ രീതിയിൽ ഇത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എയർ ട്രാഫിക് അതായത് വ്യോമ ഗതാഗതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൈലറ്റുമാർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക റൺവേ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലൈമറ്റ് മോശമുണ്ടോ അപ്പം നമ്മളറിയാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ വളരെയധികം ക്ലൈമറ്റ് വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിമാനം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു ഇതൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള നമ്മുടെ റോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോ പോകുന്നൊരു ട്രാഫിക് സംവിധാനത്തിലല്ല ഇത് ആകാശത്ത് കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് പൈലറ്റുമാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് പോകലാണ് ഈ പറയുന്ന തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കീഴിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജോലി വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ഒക്കെ ഉള്ള ജോബാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സംഭവത്തിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് വിമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കൗതുകമാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ട് തന്നെ അത് കാണാൻ പോകാനും അതെങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് റൺവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൗതുകമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന വിമാനത്തിന് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് അതിൻ്റെ പൈലറ്റുമാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് നിയന്ത്രിക്കലാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ സാഹസികമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് വളരെയധികം മികച്ചൊരു പ്രൊഫഷനാണ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കീഴിലാണ് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നൊരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മലയാളി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പറയുന്ന തസ്തിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഡിസംബറിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇടിപിടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും നമ്മളെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാരുടെ എണ്ണം വളരെ ഗണ്യമായി കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ് ലൈനിലൊക്കെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നാലായിരത്തിലധികം ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അതായത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാരുടെ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറുന്നൂറ് വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാകും ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മുകളിൽ വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മേഖലയിൽ വലിയൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാരുടെ എണ്ണം വളരെ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലായിരം ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസിലുള്ളത് കുറച്ച് പേര് അണ്ടർ ട്രെയിനിങ്ങിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ കാര്യക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളും മാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന തസ്തിക അറിയാം വളരെ രസകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു അഡ്വെഞ്ചറായിട്ട് സാഹസികമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് നല്ല ഒരു ജോലിയാണ് ഇത്രയും ശമ്പളം കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവൻ വിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ലൊരു ജോലിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ് കോമൺലി ഇതിനെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എ ടി സി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എ എ ഐ എ ടി സി ആ ടി എ എ ഐ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തസ്തികയുടെ പേര് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേഡർ ഈസ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കേഡർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എ ടി സി എന്ന് പറയുന്നതും എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എ എ ഐൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ തസ്തിക വരുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോൻ്റെ മുമ്പ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണോ എനി ഡിസിപ്ലിൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് ബി എസ് സി വിത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് റെഗുലർ കോഴ്സായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് റെഗുലർ അതായത് പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റഡി പറ്റില്ല റെഗുലർ കോഴ്സായിട്ട് എടുത്തു പഠിക്കണം ബി ഇ ബി ടെക് എനി ഡിസിപ്ലിൻ അതും റെഗുലർ കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ബി എസ് സി ഫിസിക് വിത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും മാത്സ് പഠിക്കും കാരണം കമ്പൽസറി സബ്ബാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കമ്പൽസറി സബ് അല്ല ഏത് ഫിസിക്സ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കമ്പൽസറി സബ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോളേജുകളും മാത്സിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാറ്റി പ്ലസ് ഫിസിക്സ് ആണ് അതല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു സബ്സിഡറി സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്സ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഒരു സബ്സിഡറി സബ്ജക്റ്റുമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യതയായിട്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാച്ചിലർ ഇൻ ടെക്നോളജി എനി ഡിസിപ്ലിൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ അതും റെഗുലർ കോഴ്സായിട്ട് ചെയ്യണം അവിടെയും പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സും മാത്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്
ഒബിസി കാറ്റഗറി നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അതിൻ്റെ വരുമാന പരിധി എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒബിസിക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രായപരിധി ഇളവുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ഇളവുകൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഇളവുകളെല്ലാം ഏജിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പേ സ്കെയിലായിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ടു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ബേസിക് പേൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് അലവൻസുകളാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കേഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കേഡറാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് സി ടി സി വിൽ ബി ട്വൽവ് ലാക്ക് പെർ ആനം സി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കമ്പനി കോസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് അത് എന്താ പറയുക എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി മോഡലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കമ്പനി ഒരു ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സംബന്ധിച്ച് കോസ്റ്റ് കമ്പനി വിൽ ബി ട്വൽവ് ലാക്ക് പെർ ആനം അതായത് മാസത്തിലേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബേസിക് പേ ബാക്കിയുള്ള അലവൻസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടും ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ വരെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സാലറി സ്ലിപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ശമ്പളം അലവൻസുകളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാസത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിനുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് അപേക്ഷിക്കാം വളരെ വലിയൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതിനൊരു കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പൈലറ്റ് മാർക്കൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാവണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺസംഷൻ ഓഫ് സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇത് ഇതൊരു നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വിമാനത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബസ്സിൽ കയറുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കൃത്യമായും അതിൻ്റെ ലഗേജുകളെല്ലാം പരിശോധിക്കും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കുകളുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വിമാനത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിമാനത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ പൈലറ്റ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷനാണ് ഒരു കണമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോർമൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വോയിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വോയിസ് ഒന്നും വേണ്ട ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ പറയുന്ന ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാഡറിലെ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെ എന്താണ് അതിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ട് എ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് അറുപത് ക്വസ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട
നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞതല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വ്യോമ ഗതാഗത മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മേഖല വലിയൊരു കുതിച്ച ചാട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാരുടെ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് കളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മേഖലയിൽ വളരെയധികം സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഇതിന് പഠിക്കാനിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനിരുന്നാൽ മതിയോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അത് മതിയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഇതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള പരീക്ഷകളെ പോലെയല്ല അനൗൺസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഈ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമാക്കി പോകുന്നവർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലാതെ ഈ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിലബസ് മുഴുവൻ തീർത്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇതിൽ വിജയിച്ച് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സംശയകരമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതോടു കൂടി എന്താണ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനമുള്ള ബ്രഷപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിങ് എക്സാമിന് എക്സാമിനേഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവരെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയൊക്കെ അവർ ഓൾറെഡി സെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് വിശദമായൊരു പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഒരു വിഡ്ഢിത്തരമായ കാര്യമാണ് നേരത്തെ പഠിച്ച് തുടങ്ങി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതോടുകൂടി പഠനത്തിലേക്ക് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജായിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവസാന മിനുക്കുപണികൾ ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ഈ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രൊപ് സ്കെയിൽ എ എ ടി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ വരുന്ന സിലബസിനെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നോട്ടുകൾ തരും ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഓരോ ദിവസം പഠിക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ആ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ പോയി കാണുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള നോട്ടുകൾ നമ്മൾ തരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാ ദിവസവും എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും വീക്ക്ലി റിവിഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ടോപ്പിക് വൈസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് റിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനേകം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രീവിയസ് എക്സാംസ് മുഴുവൻ ഇതിന് മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ എ ടി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ് ഈ പറയുന്ന പ്രപ് സ്കെയിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് അതിന് വന്നിട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ച് ആ സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ തീർത്ത് അതിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് ജയിച്ച് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ആലോചിച്ച് വയ